这里是中国的桂林。作为酷爱旅游和拍摄的我来说，桂林真的是一个旅游拍摄的好地方。人们都说桂林山水甲天下，而阳朔山水甲桂林，所以这次我也准备把桂林山水、阳朔山水都拍一拍。很多喜欢我作品的粉丝可能很好奇我是怎么拍摄的，今天再来讲一讲。好，尊敬的网友粉丝，大家好啊！我现在在桂林参加这个西巴普雷的嘉年华的活动，这次活动办得非常好啊，住的吃的都很好，每天的活动也非常的丰富精彩。当然，在这个活动之余的话，我也会给大家拍一拍桂林优美的风景啊。可能很多人都想了解我都是用什么来拍摄的。特别是喜欢我视频的一些网友粉丝，前我也其实简单介绍过一些我的拍摄器材啊。今天我来利用这个机会再做一次介绍，一个是无人机啊，这个无人机，还有一个运动相机，然后一个我现在面前的一个自拍杆三脚架，然后上面是手机哈、啊，另外就是一个手机云台给它配置的啊，这四个东西，这就是我目前哈、啊、随身携带的哈、啊。拍摄工具我都放在一个包里面，这为什么老背着包呢？就是拿着这些东西。那么这个是新买的一个云台哈、啊，云台前一段时间坏了，然后我本来就想说，哎呀，好多人就直接手持嘛，我手持在东北的时候也是直接手持拍的，但其实感觉还是不稳。我觉得还是用云台好一点，所以我新买了一个云台。这个是飞宇最新一代的哈、啊，飞宇 VB 四三轴手机手持稳定器。然后这次来桂林的时候呢，刚拿到，所以我今天来给它拆一拆啊，使用体验一下。买这个是因为我感觉功能哈、啊、比较好，另外它性价比比较高一点啊，比一些其他的品牌，从功能来说差不多，然后价格能便宜不少啊，所以这也是我是选它的原因吧。因为之前那个确实也换了好几次了，我想换一个牌子。这个。你看它这个哈、啊、显示的，本身带一个自拍杆的延长杆，然后三轴的哈、啊，跟我以前用的其实外形有点相近哈、啊。这是包装里面的说明书，这个很简单用法啊。你看它说明书，带延长杆的，带三脚架的，保护套，很小巧轻便哈、啊，这个还是蛮重要的。这个是一个呃、哦、小的三脚架，现在来安装一下啊。这个云台怎么用？首先那个手机上啊要下载一个它的软件，啊说明书上就有啊。然后拿手机这块卡上来，然后开机，还有开机键啊。开机的话，它会蓝牙自动连接。上面有很多的功能按钮，稍微的熟悉适应一下就可以，包括横竖屏的切换，嗯，包括这个圆钮，横竖屏，把它给切换，走路的时候就可以了。横竖，啊，包括有一些变焦功能。方便用，包括我买的这个加强版的啊，它还有一些小配件，可以进行人脸追踪，是吧？不管怎么走，它都跟着你脸走。包括这个补光灯也是，啊，这个看自己情况啊。呃，标配就可以啊，六六百九十九，我觉得非常划算啊，也轻巧。然后带着大家呢，用这
这个拿这个出去往拍一拍，你看一看拍出来的效果，主要是确实很稳定。现在就出去哈、啊，带大家拍一拍。你看我现在拿的云台啊。我来在酒店周围用这个云台拍一拍，这是非常的丝滑的，一直都可以快速走。现在是，侧着走。这是我们住的酒店，然后这里面可以变焦。像这个脚底下如果不平的时候，你也不用担心，就是你可以盯着脚底下，不用看屏幕。基本把它调正了的话，它都会很平稳。嗯、像我经常边走边拍，这个就特别有用。就是拿云台，就是就可以大胆的走路。因为我是比较追求这个画面的稳感的啊，特别稳，所以如果不拿云台的话，我单手持，即使我持的特别稳，它那个画面出来也是不会这么丝滑，就是单手可以，因为它可以横竖切换，横竖切换，很方便，延长杆。给你是也是延长杆，因为它可以自拍的啊，可以自拍，延长杆就不至于说拍成一大脸来，是吧？多漂亮的景色，是吧？你看我向右、向右、向右甩拍的时候，就是很轻松，而且这个比较小，你自己重量也轻。感觉有了这个吧，就游刃有余，就是可以快速的拍摄。尤其是我们现在出来旅游，都喜欢跟家里人直播，用这个云台一边走一边播，特别的稳。大胆的走，很稳。稍微拉近一点，近一点。很多人都喜欢我拍的这个风景大片，实际上我大部分以前都是用的这个云台来拍的。也用过好几个牌子了，我感觉今天这个飞宇的哈、啊，这个最新款的，确实性价比非常高。所以感兴趣的，尤其是想让自己拍摄水平能够提升一大块的，可以考虑买一个这个。这个橱窗和下面的链接都有，很棒的体体验，感觉很棒。